好了，一切准备就绪，接下来还是回去看看那些小孩子耍过家家吧。神秘修士盯着迅速消融在管道里的火焰，露出冰冷的笑容。接下来是汉南大学对阵汉北大学，请双方代表上场，请多指教。唐明是吧？别以为赢了哈尔那帮小娘们就了不起，我三品中期的修为，再加上这一身宝兵，轻轻松松就能碾压你。听说有社长已经大四了，哼，很遗憾。你的最后一届时效大比，只能止步于此。我先提前给你道歉了。哼<笑>，牙尖嘴利。听说你们汉北大学喜欢越阶拜敌，我倒要看看你要怎么越。代表握手阶段，有钱银爆发内气，手掌狠狠打在唐明掌上，两人手掌紧握，以此内气激涌。我握力高达九百九十九公斤的传奇护手，居然对他毫发无损。看来这唐明还算有两把刷子。不过他这是准备跟我正面比拼内气。哼，既然这样，我就不客气了，让你看看二品和三品之间不可跨越的巨大鸿沟。看着台上两人握着手，散发着内气。主持人站起来，一脸兴奋。是内气对决，想不到两人直接比拼起内气来了。特别说明一下，按照赛规，这种双方代表间的内气对决是允许的，胜方将全队直接晋级。擂台上，有钱银脚下的地面突然碎裂，而他面前的唐明仍旧微笑着。啊，不对劲，怎么会这样？哦。忘了说，我之前已经侥幸进入了三品，请多指教。虽说他是三品中期，但对于自身内气的流转把握粗糙，无法牵引自如，想赢他不是什么难事。不过我更在意的是，那边那个人有些奇怪，虽然刻意隐藏了身上的气息，但我能隐约的感觉到他体内躁动不安的能量波动，先保存实力获胜。再找机会查查他的身份。嗯，好像被注意到了，这小鬼倒是有点眼力嘛。喂，别东张西望，本大爷才是你的对手。擂台上的有钱银已经被强大的内气压制的满头大汗，见到唐明竟然还敢走神，更加恼怒。就算你是三品又如何？本大爷的传奇护手能增幅内气外放。如果是选择武斗的话，你也许还有机会，但你偏偏选择了内气对决，唐明，这次你输定了。不好意思，我赶时间，今天的比赛就到这里吧。说着，唐明松开手，一掌轻飘飘的拍过去，而有钱银也不甘示弱，同时爆发内气。该说结束的是我。抱起内气，化作一条大黄鱼，吞噬掉唐明打出的掌力。看到你我之间的差距了吗？我能轻而易举吞噬掉你的内气。哦，是吗？你再好好看看。唐明微笑着，不为所动。下一刻，大黄鱼周身破裂，内部爆发出璀璨蓝光。有钱银看的两眼都瞪直了。怎么会这样子？轰然一声巨响。黄鱼当场炸裂，化作狂风席卷整个擂台，而唐明毫发无损。你的内气多而不精，杂而不纯，还得回去多练练。被内气反噬的有钱银一口鲜血喷出，当场跪倒在地上，身上的铠甲也随之破碎。啊啊、我竟然输了！最后一次参赛，能遇上这种对手，不甘心呐！汉南队代表在内期对决中落败，胜方是汉北队的唐明。轻松拿下比赛的唐明转身下台，却看到迎面走来的阴流。哎，阴流老师，你怎么来了？没想到你这么快又突破了，果然是岳山看中的天才。
。这次是军方来了消息，要求岳山导师归队，所以我来代替他。